بسم الله الرحمن الرحیم گران استاد کون کو سلامونا هیلا دا چې روغ بیاس راځو د فزیک اخرنی لکچر دا چې په دې لکچر کې د انکسار موضوع دا او اخرنی فصل دا چې انکسار سرنګ صورت نیسي او انکسار ستوي انکسار خپل د کسر نه خسل شوې او کسر ما ته دلو توي راځو د نور انکسار دا ځکه چې موضوع ټول نور دا نو د نور انکسار ستوي نو تعریف او هر کله هر کله چې نور له یو شفاف شفاف مونږه ویل چې روښانه محیط څخه بل شفاف محیط ته داخل شي که گی یا مسیر تغییری گی چه دغه پیخ تا دنور انکسار یا مات دلوائی هر کله چې نور له یو شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخل شي نو په دغه وخت کې یو پیښه من سره ځي یعنی دغه خپل نور چې دا مسیر یې تغییرېږي مونږ یو مثال ورکوو که چیرې داسې یو دا محیط فرض کو دلته یو وړانګه شوه راواریدېږي داسې دې ځای کې نارمل تشکیل کېږي او دا چې باید داسې تللی وای لږ د خپل څه مسیر څخه راکږېږي داسې راځي نو چې دغې پیښې ته د نور انکسار وای دا هوا شو دا اوبه ښه دا چې انکسار څو قوانین لري ستاسو په کتاب کې نه دي ذکر کړي نو یو څو قوانین چې په خپله دلته تشکیل کېږي نو هغه به زه درته ووایمه لومړی قانون یې دا ده چې وارده شوه او منکسره په یو مستوی کې دی دا وارده شو او دا منکسره یعنی مات شوی شوا شوا نه دا په ټول په یو محیط کې دی همدارنګه نارمل ور سره نارمل هم دا ټول په یو محیط کې دی بل هغه دا ده چې که چیرې وی د رقیق محیط نه رقیق محیط رقیق, رقیق محیط کې رقیق محیط کې نور نارمل ته نزدې کېږي نارمل ته نږدې او غلیز محیط کې محیط کې بر اکس ته نو دا دو قوانین دي ځینې زریب د انکسار زریب یادوي چې دغه 
په سومره زریب سره دا نور ماتیږي نو دا چې دا موضوع په لسم صنف کې ذکر کیږي په تفصیلي ډول سره نو زه نه غواړم چې نور تفصیل سره دغه درته ذکر کوم نو همدومره بس ته چې تاسو دلته فقط یادونه شوې ده نو رازوس بل موضوع ته چې منشور ده لومړی تاسو دا سره نوټ کوي نو زده کوونکو اوس رازو منشور ته چې منشور څه شی ده او کوم خاصیت لري و یو شفاف یو شفاف جسم ده یو شفاف جسم ده چې لدواو دواو یا دریو غیر موازی سطحو جوڑ شوه خاصیت است شده خاصیت داده چه سپین رنگ نور چه دل مر رانه ده سپین رنگ نور نور پا او رنگونو تبدیلوی داده منشور خاصیت ده که پا منشور که نور انکسار کوی و داغی ده نور ده انکسار نپس بیا داسی یو نور وارد شی نو دا بیا دلتا یو نارمال تشکیل کیگی در نارمال ده تشکیل کی دو نو پس بیا ده نور لکس انکسار کوی چه انکسار او که بیا پا او رنگونو بانده تجزیه کیگی دا هم شپک او خا لومړی رنګ یې کوم یو رنګ ده لومړی رنګ چې تشکیلوي هغه سور رنګ ده سور بل شین شین رنګ خا شین زیړ رنګ زیړ پسې بل رنګ چې ده نیلی آبی ده نارنجی ده بیا اخیرین رنگ چه ده به نفش ده خدا داغه او رنگونه چه دی ده منشور پا واسه تا جوڑی گی چه داغه او رنگونه تا منگا طبیعی رنگونه موایی چه دا رنگونه بیا سر اوزاکی گی نور مختلف رنگونه من سر اولی خدا داغه منشور رازو بل موضوع تا چه بل موضوع استاس پا کتاب که ذکر شوی ده هاگا عدسیه ده چه عدسیه سه شه ده لومنه تا سودا در سره نوت کده از ده که اون که استاس و ده درس بل برخه چه ده سترگه ده سترگه و هاگا وسیله ده چه جوانده موجود پر لیدل کوی یعنی که چه رسترگه نه ولی جوانده موجودات منوش که ولی چه لیدل وی که او ده مختلف و مشکلات و سره با مخبل خپل سترګه چې ده په داخل کې عدسی لري چې دغه عدسی بیا موږ ته د لیدلو وړتیا راکوي دا چې ټول په تفصیلي ډول سره په لسم صنف کې ذکر شوی ده خو دلته دوه دانې عیبونه ذکر شوي چې یو نزدیک بین دي او بل دوربین دا چې نزدیک بین او دوربین څه شی دي تاسو لومړی دا تعریف تر سره نوټ کړی او بیا به زه نزدیک بین او دوربین درته تشریح کړمه چې دا دواړه څه شی دي ګرانو زده کوونکو د سترګو عیبونو ته راځو سترګې کوم عیبونه لري سترګې یا نزدیک بینه دي یا دوربینه نزدیک بینه هغه سترګې دي چې مونږه هغه مشکل سره موجودې چې مونږه لرې شیان نه وینو لرې شیان نه وینو په دې وخت کې مونږه د کوم مشکل سره مخامخ شوي یو نزدیک بین یو د سترګو عیب ده دوربین نږدې شیان نه وینو نگدیشان نوینو 
خدا د سترګو عیبونه دي دوه ډوله اوس راځو مایکروسکوپ ته چې مایکروسکوپ څرنګه عدسی کار شوی دي نو لومړی تاسو دا در سره نوټ کړئ خرازو مایکروسکوپ ته مایکروسکوپ هغه وسیله ده هغه وسیله ده چې ډیر کوچني شیان پرې لیدل کېږي لکه څنګه چې موږ په بیولوژي کې ذکر وکړو چې په طبیعت کې داسې کوچني مواد یا شیان شته دي یا جسمونه شته دي یا همدارنګه یو ژوندي موجودات شته چې ویروس دي یا بکتریاوې دي نو موږ هغه نشو کولای په سترګو باندې ووینو ضروري دا ده چې موږ د مایکروسکوپ نه استفاده وکړو چې تر څو موږ هغه ژوندی موجود یا هم ډېر کوچنی سیز ووینو نو مایکروسکوپ کې هم دا د سیونه استفاده شوې ده په مختلفو ځایونو کې یا ځینې زیاتې عدسې پکې کار شوې دي چې تر څو هغه جسم زیات غټ کې یا عدسې کمې پکې کار شوې نو مایکروسکوپ همدومره استفاده لري چې یو جسم ډېر کوچنی وي هغه د لیدلو لپاره موږ د مایکروسکوپ نه استفاده کوو نو ګرانو زده کوونکو دا و د فزیک اخرنی لکچر او د کتاب پای که چیرې تاسو ته په دې لکچر او همدارنګه په ټول کتاب کې کوم سوال پیدا کیږي نو تاسو کولی شئ په کومنټ کې راکړئ همدارنګه مونږ به زر تر زره ستاسو کومنټونو ته سوالونو ته جواب درکو که چیرې تاسو کوم بل مشکل لرئ که مثلا یو موضوع تاسو ته ښه نه وي تشریح شوی که په هغې کې سوال لرئ چې مونږ هماغه مشکل حل کړو تر څو یو موضوع تر تاسو ښه تشریح کړو تر تاسو یې ښه در ورسو نو همدارنګه په آخر کې د ویډیو لایک مه هیروئ